。你知道中国最能打的五个省吗？在长达14年的抗日战争中，中国有五个地方军表现格外突出，打的敌人闻风丧胆，也打出了中国人的血性，为抗日战争做出了不可磨灭的贡献。那么，究竟是哪五个省的部队最能打呢？第一要说的是广东粤军，著名战役淞沪会战、南京保卫战、兰丰会战等。粤军被誉为是近代史上起到了扭转乾坤的一支部队，但在抗战中，粤军的出镜率好像并不太高。事实上，在抗战爆发之前，粤军已经孤军奋战数年，九十多万粤军出征，仅有数千人归来。抗战期间，粤军转战大江南北，全国各大战役都会有他们的身影，只是后来多数部队被打散，没有顶着粤军的名号作战而已。但粤籍军人保家卫国的铮铮铁骨和鲜血铸就的功勋，却是永远不会被世人所忘记的。接着是云南滇军，著名战役：中条山战役、台儿庄战役、武汉保卫战等。虽然身处抗日大后方，但滇军却在第一时间响应救国号召。抗战八年以来，滇军的足迹遍布大江南北，他们装备精良，训练有素，他们英勇顽强，宁死不屈。整个抗日战争中，没有一个将领叛变，也没有一支部队投敌。滇军让世界领略到了中国军人的强悍，也让后人铭记当年的抗战胜利，并非是幸运。而是这些先烈们用热血和生命换来的结果。还有不得不提的广西桂军，著名战役龙潭之战、徐州会战、桂林保卫战等。历代王朝东征西讨，都是以桂军为主。桂军也被称之为狼兵，他们骁勇善战，坚韧不屈，不畏生死，也是日军最不想面对的一支部队。并且在抗日战争中，广西不仅是全国参加战争人口比例最高的省份，同时也是出兵最快的省。从最初的淞沪会战到武汉会战。只要有大型战役的地方，都会有广西郎军的身影。接下来是湖南湘军，著名战役：长沙会战、南京保卫战、武汉会战等。正所谓“无湘不成军”，仅凭这么一句话，就足以看出湘军在抗战中的重要性。并且，湖南是抗战的前哨阵地，也是战斗最多、最惨烈的主战场之一。七年间就有六次大会战，湖湘子弟前仆后继，投入到一场又一场战斗中。可以说，正是因为湘军抱着视死如归的信念，才让整个抗日战争最终能被拖到相持阶段，为抗战胜利打下了坚实基础。最后一个便是四川川军，著名战役：淞沪会战、广德会战、滕县保卫战等。世人皆知川军出山，却不知川中十户九家无儿郎。在抗日战争中，日军并没能攻进四川，但四川却是出兵抗战最多的省份。近三百万巴蜀壮士立志出川，拿着简陋的武器，穿着草鞋，用双脚奔赴到抗战的最前线，参与了大小会战28次，足迹遍布13个省市。凭着一身血性和顽强的意志，将侵略者赶出了中国。也许他们并不是最精锐的部队，但他们用鲜血和生命捍卫了国家的尊严。这就是川军。当然，无论是川军还是湘军，在抗日战争的战场上，都是为了保家卫国，抛头颅洒热血。其他各省部队也同样如此，同样伟大。也正是因为全国各族人民团结一致、英勇抗战，才有了14年抗日战争最终的胜利，才有了如今合家团圆的中秋节。让我们铭记历史，缅怀先烈，为祖国繁荣富强而奋斗。